ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಂ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿಂದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಡಿ ಒ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ನ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಶೀಲರಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷ್ನಲ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿವೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದು ಭಾರತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಭಾರತ್ ಫೈ ಜಿ ಅಂದರೆ ಫೈ ಜಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಐದನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಒಂದು ಟೆಲಿಕ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಭಾರತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಭಾರತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಜನ್ರೇಷ್ನಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ತಲೆಮಾರು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಒನ್ ಜಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಧ್ವನಿಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಸನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟೂ ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೂ ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಬ
ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಬೈಟ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ ಮೂರನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ತ್ರೀ ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ತ್ರೀ ಜಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ತ್ರೀ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎರಡು ಎಮ್ ಬಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಮ್ ಬಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಸಂಪರ್ಕ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ನೂರರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಮ್ ಬಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗವನ್ನು ಈ ಫೋರ್ ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಫೈ ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಫ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಪ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜಿ ಬಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜಿ ಬಿವರೆಗಿನ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ಫೈ ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಒಂದು ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ ರಹಿತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂವಹನದ ಮುಂದಿನ ಗಡಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಭಾರತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಎ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲಾಖೆ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಭಾರತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿತು ಇದನ್ನು ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಎ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ದಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಭಾರತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಹಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಕೇಂದ್ರದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಹಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಭಾರತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಮಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಬೇಕು ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಮಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಹೊರತರಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಮಿಷನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಸಾಯಿ ಹೀರಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಯಿ ಹೀರಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪಿ ಎಂ ಇನಾಗರೇಟ್ಸ್ ಸಾಯಿ ಹೀರಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ವಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಹೀರಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿದರು ನೋಡೋಣ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪುಟ್ಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇದರ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಸಾ ಸಾಯಿ ಹೀರಾ ಯಾವುದು ಸಾಯಿ ಹೀರಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರ ಥೀಮ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತವು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪುಟ್ಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಮವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪುಟ್ಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಯಾವುದು ಅದು ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಇರಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ನೋಡಿ ಇರಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಸಿ ಒ
ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಇರಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಇರಾನ್ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಒದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೆಂಬರನ್ನು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಇದು ಎಸ್ ಸಿ ಒದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ ಸಿ ಒದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂಟು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಈಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಸರ್ ಟು ದ ಶಾಂಘೈ ಫಾಯ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಾಂಘೈ ಫಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಸರು ಶಾಂಘೈ ಫಾಯ್ ಈ ಶಾಂಘೈ ಫಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಚನೆಯಾದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಾಂಘೈ ಫಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಯಾರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಕಜಕ್ಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ರಷ್ಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಜಿಸ್ತಾನ್ ರಷ್ಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಾಂಘೈ ಫಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಶಾಂಘೈ ಕೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ರಚನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಜೂನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಪೋರ್ಸ್ ಆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಶಾಂಘೈ ಫಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಜೂನ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಂದು ಶಾಂಘೈ ಕೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಇಲ್ಲೇನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇನ್ನು ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಶಾಂಘೈ ಕೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದೊಂದು ಯುರೇಷಿಯನ್ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ನೋಡಿ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಸಿ ಒದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಒದ ಎರಡು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇದು ಇರೋದು ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಇರೋದು ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 
एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर नोड़ी एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर संक्षिप्त रैट्स अरे रीजनल आंटी टेररिस स्ट्रक्चर इंदू कचेरी ताश्केंटन नोड़ी हे एर पर्मनेंट बाॉडी अथवा अंगना एस इंदे इन जून एर सवि आरने सदस्य राष्ट्रवा उजेकिस्तान सेर्पड़ा द रीजनल आंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स एक्सिक्यूटिव कमिटी हेड क्वार्टर्ड इन ताश्केंट इन उजेकिस्तान उजेकिस्तान देश ताश्केंट नगर दी दि रीजनल आंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एक्सिक्यूटिव कमिटी वो केंद्र कचेरी है जून एर सविद हद्लर भारत में पाकिस्तान एस इद ऐटने सदस्य राष्ट्रीय सेर्पड़ा नोड़ भारत पाकिस्तान जून एर सवि हद शांग को आप्रेशन आर्गनजेशन सदस्य राष्ट्रीय सेर्पड़गे दि एस इज गवर्नड बै देड्स आफ स्टेट कौनसी अरे सदस्य राष्ट्र मुख्यस्थर वो मंडी आड़पड़े विच मीट्स वन अयर अरे वर्ष के वो सारी एस इद सदस्य राष्ट्र सभ्य सेर इद मोदल समावेश नू जून एर सवि अब शांगई नीचे इपत्मूर समावेश शांगई को आप्रेशन आर्गनजेशन इपत्मूर समावेश नू अब गोवा भारत गोवाली जुलाइ नाकु एर सविद इपत्मूर रू वर्चुअल मोडली नंधु इंडिया हाड द एस इो प्रेसिडेन्सी इन टू थवेंटी थ्री एर सविद इपत्मूर एस इद अध्यक्ष स्थान भारत वह देर आर् नईन मेबर स्टेट्स एस इदली सदस्य राष्ट्रे आदस्य राष्ट्र चीना इंडिया कजकस्ता किर्गिस्तान रशिया पाकिस्तान तजिकिस्तान उजबेकिस्तान इरा इन सीव मत घटने अद्कू मुन स्ने मत नवेस्ट निम्हे नीडियो इष्ट लाइक शेर सब्सक्रईबू बेल ईकन क्ली सविद इपत्मूर सै चांपियनशिप चित्र ना गमन सैप चांपियनशिपू नोड़ बेने अंश सैपर वो लांग अथवा फुल फार्म नोड़े सौथ एशियन फुटबा फेडरेशन लांग फार्म अंत करती सौथ एशियन फुटबा फेडरेशन एर सविद इपत्मूर सैप चांपियनशिप इधर वो प्रायोजकत्व कारण एर सविद इपत्मूर भंगबंधु सैम चांपियनशिप कौड़ी एर सविद इपत्मूर सैप चांपियनशिप इन अथवा यहा हर करिय प्रश्न एर सविद इपत्मूर भंगबंधु सैप चांपियनशिप करता इले ना चित्र नोड़बू सैप भंगबंधु चांपियनशि टू थवेंटी थ्री इन
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋರು ಕುವೈತ್ ಇನ್ನು ದೇಶ ಗೋಚರತೆ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೀಪಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೂರ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಾರತ ಪೀಪಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ನಂತರ ನೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂಟು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭೂತಾನ್ ಭಾರತ ಕುವೈತ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನೇಪಾಳ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಯಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಅದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭವು ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ ಏನಿದು ಗುಜರಾತ್ನ ಮೆಹಸಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋರಿಯಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋತಿಬಾಯಿ ಆರ್ ಚೌಧರಿ ಸಾಗರ್ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೆಹಸಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೋರಿಯಾವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೋತಿಭಾಯಿ ಆರ್ ಚೌಧರಿ ಸಾಗರ್ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಈ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಮೋತಿಭಾಯಿ ಆರ್ ಚೌಧರಿ ಸಾಗರ್ ಈ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಈ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಡೇರ್ನ ಘಟಕವಾದ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿ ಯು ಆರ್ ಡಿ ಎ ಏನು ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಡೇರ್ನ ಘಟಕವಾದ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡೆಸುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎರವಲು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬಿಹಾರ ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಕಿರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಹಾರವು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಬಿಹಾರ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕ್ರಿಪ್ ಹೈಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕ್ರಿಪ್ ಹೈಮಾರ್ಕ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ವರದಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎರವಲು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿತು ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ವರ್ಧಿತ ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಧಿತ ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನಿದು ಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತನ್ನ ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಧಿತ ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತಹ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಘೋಷಿಸಿದರು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥದ್ದು ಒಂದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಐಯನ್ನು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಖಾಸ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕುರಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಐ ಸಿ ಜಿ ಎಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೋಡಿ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಜುಲೈ ಐದರಿಂದ ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕುರಿತಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಶ್ರೀ ಆರ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಆರ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳ ಸಚಿವರು ಆರ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯದ ಭಾರತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತವು ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯದ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಗುರಿಗಿಂತ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ರಹಿತ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಭಾರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಗುರಿ ಏನೆಂದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ರಹಿತ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ರಹಿತ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಿತು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನೋಡ್ರಿ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವರದಿಯ ತಯಾರಕರು 
इंस्टीट्यूट फॉर एकनॉमिक्स एंड पीस आई ई पी इंस्टीट्यूट फॉर एकनॉमिक्स एंड पीस एंब संस्थयु जगतिक शांति सूचक वरदीमे दि इंस्टिट्यूट आफ् दि इंस्टिट्यूट फॉर् एकनॉमिक्स एंड पीस ई पी इज ए ग्लोबल थिंक टैंक इतना जगतिक विचारणा वो वेदिकेर हेड क्वार्टर इधर वो मुख्य अथवा केंद्र कचेरी आस्ट्रेलिया सिडनी नो जगतिक शांति सूचंक वरदीमक दि इंस्टिट्यूट आफ् एकनॉमिक्स एंड पीस इधर वो केंद्र कचेरी आस्ट्रेलिया देश सिडनी जो शाखे ब्रांचस् एवे न्यूयार्क सिटील मेक्सिको सिटी आक्सफर्डन अमेरिका न्यूयार्क सिटी रश्यद मेक्सिको ल इंग्ले आक्सफर्डन शाखे द जी पी ई रैंक्स वन सिक्टी थ्री इंडिपेडेंट स्टेट एंड टेरीटरी अरे जगतिक शांति सूचंक नूरा अरवूर देश शांति सूचंक प्रकटम इवि सविद इपत्मूर वो ग्लोबल पीस इंडेक्स अत्यंत शांतियुत देश पट्टन को अत्यंत शांतियुत देश पट्टी मोदन स्थानीय ईस्ले मोदल स्थान ईस्ले डेन्मार्क मूरने ईर्ले नाक स्थान न्यूजीले ईदने स्थान आस्ट्रिया नो मोदल ईद शांतियुत राष्ट्रेस्ले डेन्मार्क ईर्ले न्यूजीले आस्ट्रिया इे तद्विधवा पटली कड़मे शांतियुत देश अदर यमेन सिरिया दक्षिण सूडा कांगो प्रजासत्मक गणराज्य अरे यमेन राष्ट्रवु को स्थानदल नूरा अरवूर स्थानी अति कड़मे शांतियुत राष्ट्रवे यमन कुख्यात पड़दू इन विशेषवे ईस्ले सविद तग्र श्रेयांक उलिक बंद नो एर सविद अरे सततवा हद्न वर्ष ईस्ले देश जगतिक शांति राष्ट्रवा होरबे इन नूरा अरवि भारत यहा स्थानी अरे भारत नूरा इपत् स्थानदल जगतिक स शांति सूचंक भारत स्थान नूरा इपत् स्थान इन मत प्रमुख सद्धि सालवेक्स एक्ससईज इन कोची चित्र गमनबू एक्ससईज सालवेक्स टू थवेंटी थ्री ऐन इन बेचे हेच्ची वो सी कले हाको द सवेन्थ एडिशन आफ् दि इंडियन नेवी यूस नेवी सालवेज एंड एक्सप्लोसिव आर्डन डिसपोजल एक्ससईज सालवेक्स वाज कंडक्टेड फ्रॉम 26 जून टू सिक्त जुलाई ट्वेंटी थ्री एट कोची अरे सालवेक्स सालवेक्स वो आवृत्ति आवृत्ति सवेन्थ एडिशन अरे इन आवृत्त भारत नौके नौकाद भारत नौकाद यू एस नौकाद 
ಆ ಎನ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಭಾರತದ ನೌಕಾದಳ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನೌಕಾದಳದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಾಲ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆರ್ಡ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆರ್ಡ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಜುಲೈ ಆರರವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಸಾಲ್ವೆಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಡೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಡೈವರ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಡೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಡಗುಗಳು ಯಾವೆಂದರೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ್ ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ನವಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ್ ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನೇವಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಸಾಲ್ವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಡಗು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇ ಓ ಡಿ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇ ಓ ಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ತಂಡಗಳು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇ ಓ ಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವು ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಇವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಲಬಾರ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೋಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಜ್ರ ಪ್ರಹಾರ್ ಕೆಂಪು ಧ್ವಜ ಶತ್ರುಜೀತ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಒಂದು ಮಲಬಾರ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೋಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಜ್ರ ಪ್ರಹಾರ್ ಕೆಂಪು ಧ್ವಜ ಶತ್ರುಜೀತ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ್ವೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವೆಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಏಳು ಯುದ್ಧ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ